tủ lạnh bên cô inverter này đã gắm 4 năm tiếng đồng hồ rồi nhưng mà chạy không có một tí hơi lạnh nha mọi người đối với cái dòng tủ bên cô này thì cái dàn sưởi nó là bằng sắt cho nên khả năng sử dụng nóng rất cao trên clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả một các bạn xem để kiểm tra biết bị hư bộ phận nào để mà khắc phục sửa chữa chào tất cả mọi người các bạn hôm nay trở lại với kênh toàn đổ vlog kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ hàng lạnh hôm nay mình mới nhận vừa nhận một cái tủ bên cô dòng bên cô này là inverter nha mọi người tủ này là chạy không lạnh thì trên kênh của mình mình cũng chia sẻ rất nhiều dòng tủ từ mono đến inverter từ mới giặt từ đời mono đến inverter hôm nay mình nhận cái tủ này và chia sẻ kiểm tra cho tất cả mọi người các bạn xem anh em đã biết rồi thì bỏ qua tủ này thì nói chung là mình cũng gắm chạy thử mấy tiếng hồ rồi mà nó không có một tí đồ lạnh trong cái tủ ra nha mọi người thì ở nhà khách người ta cũng báo là tủ này chạy không lạnh cái gì hết thì đối với dòng tủ này thì nó là dàn nóng của nó hai bên hông và dàn nóng máng của nó là bằng sắt nha mọi người cứ rất dễ bị xì bây giờ tủ này thì mình phải ra đằng sau mình mới kiểm tra coi thứ nó xì ở đâu là biết nó đã khắc phục đây mọi người nhìn cái tủ này thì ở đây mọi người nhìn cái tủ đây là cái dàn sưởi nó bằng sắt nha mọi người không sắt ở trong máng nó nè ở trong máng nó có cái dàn máng nước nữa nè là nó cũng bằng sắt luôn nha mình xem sắt toàn bộ chỉ có cái dàn xuống là từ dàn lạnh xuống là khúc ống đồng thôi đối với cái dòng bên cô này nó chạy thời gian dài năm và nó sẽ bị xì thì cái tủ này mình đang thể nghi là bị xì ghê thôi thì trước tiên là mọi người nên kiểm tra là cái, cái đường máng bán nước nè đường bán nước là trong đây cái ống sắt của nó nè khả năng của nó xì ở trong hay không nếu xì ở trong thì mình chỉ cần cắt khúc đoạn ống này mình hàng vào rồi ok còn nếu mà xì với dàn nóng hai bên hông thì à, mọi người chỉ cần à, mua hai dàn à, rơi ráp vào mặt sau nha mọi người để khắc phục à, sự cố này thì bây giờ bắt đầu anh em mình mình phải kiểm tra cắt thử cái đường ống ghe này coi nó có xì ghe ghe đây không mình làm biết thiếu ghe không mọi người mình sẽ rút cái đường bán nó như thế này sau khi mình kiểm tra thì mình thấy mấy cái ống này thì nó tuy nó xét nhưng mà nó cũng không có xì nhớt nha mọi người bây giờ mọi người sẽ dùng cái kềm bẻ nhanh cái ống về như thế này coi thức lượng ghe trong này nó còn nhưng mà kiểm tra cách kiểm tra nhanh coi còn ghe không bẻ cái ống về lượng này là xì ít nha mọi người không có nhiều chứng tỏ là cái thằng này cái tủ bị xì đâu rồi xì ít chứ không nhiều nha mọi người nếu mà nó phục ra đường ghe mà nó nó còn nhiều nó phục ra rất là mạnh nhưng mà ở đây nó chỉ còn cái hơi thôi để chắc ăn mọi người sử dụng anh em dùng tách hai dàn riêng biệt nha cắt từ cái đầu mao này hàng lại và cắt cái ống về hàng cả to vô vào rút cái ống đi của thằng lóc hàng vào tách hai dàn riêng biệt để thử dần nóng dần lạnh ngâm trong vòng vài tiếng đồng hồ coi thử cái dàn nào xì nha mọi người và bắt đầu giờ mình làm nè Đây lại ghe e sáu trăm mọi người nó cẩn thận xíu nha sẽ cho gió cho nó chạy thổi gió thì không có đầu hàng nha mọi người rồi hàng cái đầu mao này luôn rồi à, bên này á, là mình hàng cái đầu bọc cao dàn nóng cho người đồng thời nó biết tin cái, cái đường mau lại là thử cho dàn nóng nè còn bên đây hàng vào cái ống về nó cao vào đồng thời biết cái mau thử cho dàn lạnh rồi bắt đầu mình dùng hai cái đồng hồ áp cao bơm ngâm bên dàn nóng á, thì mọi người bơm là khoảng tầm ba rưỡi còn bên dàn lạnh thì mọi người bơm hai rưỡi nha dàn lạnh bơm 
cần quá nó sẽ nổ ra rồi bắt đầu mình bơm mình thử rồi mình đang bơm lên nhưng mà ba em thử là bắt đầu rút rồi ok rồi dàn lạnh thì mình bơm tầm hai mươi rưỡi luôn rồi dàn nóng thì bơm lên coi đi dàn nóng thì bơm căng cũng được 375 trăm bảy đó dàn nóng bơm căng được chứ còn dàn lạnh là mọi người chỉ bơm khoảng tầm hai mươi là vừa rồi mình ngâm trong vòng vài tiếng hồ coi cái thằng nào xuống xuống vàng thì chúng ta thằng ra bị xì luôn rồi sau khi mình bơm vào thứ xì nha mọi người nhưng bây giờ là cái tủ mình biết được là xì ngay chỗ đây nè mình một cái này mọi người nhìn xì nè xì ngay cho phim lọc mọi người ừ, nhìn thấy nó nổi bóng bóng nó sợ bóng ra bị mục ừ, một một xì nè mọi người thì hơn đến cái là nó một xì ở ngồi cho nó không có nằm ở trong cái dàn nóng nếu mà nằm trong trống là mình phải ráp nguyên đi à, sau lưng ôm à, cái dàn nóng khác nha mọi người nhưng mà giờ nó xì như thế đây thử lại lần để cho mọi người xem này. đó xì nè này là nó bị à, mục ngay chỗ cái đầu phi lọc thì phương pháp mà gặp một cái tủ mà một ngay xì phim lọc thì mọi người chỉ cần cắt còn thiết bỏ thay cái phim lọc luôn, luôn rồi sạc cái mới là hết nha mọi người đó xì nè nhìn thấy nó xì bong bóng lên nè rồi bây giờ mình chỉ cắt mình hàng thay phim lọc mới luôn sau khi mình cắt cái phim lọc cho mình hàng vào những người hàng cái đầu ống vào thông sơ nữa tại cái tủ này nó bị xì ra thử mình cũng thông sơ thì không còn thông nhiều nha cái phát mà làm là nó khối bị nhạt nè đối với dòng tủ mà nó bị xì ra thì mọi người chỉ còn thông sơ thôi không cần cho nóng lót còn những cái tủ nhạt á nhạt nặng thì mình dùng dùng tơ mà nhạt sơ thì mình cũng thông sơ thôi mình cũng bắt đầu hàng thì lọc mới vào sau khi mình thông nhận nóng rồi bắt đầu giờ mình hàng thì lọc vào rồi mình hàng cái phim lọc vào xong mà thông cái ống sơ cái ống về một lần nữa nha mọi người sơ thôi đừng có thông nhiều quá nó lóc nó nóng lên là nó vô nó tạo hơi nước nó nghẹt mình muốn cái tủ mình là chắc ăn chạy không bị nghẹt á là mình anh em phải thông từng giai đoạn một 
là thông sơ thôi trừ trường hợp những cái tủ là nó nhạt nước nhiều quá thì mình mới thông kỹ thôi chứ còn tủ mà xì ghe thì mình chỉ cần thông sơ thôi đối với những dòng tủ sạch như thế này rồi anh em gắn tủ cho hoạt động chạy thông sơ gắn đường ống về cái nữa thông chừng nào cho nó ra cái chất nhớ cơ sơ sơ rồi là anh em rút điện trụ điện hàng vào xong bơm cứ xì xe ke chứ đừng đừng nên mà thông qua nóng lóc cho chạy nóng lóc là nó sẽ tạo hơi nước rồi sau khi mình đã thông xong dần ống về rồi bắt đầu mình hàng vào mọi người hàng vào bắt đầu bước đầu là bây giờ mình mới bơm thứ xì trước cây xong hút gió xe ke phương từng phương pháp một làm từ từ tỉ mỉ thôi chứ còn ghe r số trăm này thì nói chung là mình phải làm cẩn thận xíu chống cho cái tủ nó khỏi bị nghẹt chứ còn khi nó nghẹt là bị rắc rối lắm mọi người cũng thông sau rồi cái lóc này nó vẫn đừng để cho nóng nha nó nóng là nó chạy là nó sẽ nước tạo hơi nước bắt đầu mình kết nối và mình bơm thứ xì bơm tầm khoảng hai trăm rưỡi là vừa nhưng mà hai trăm rưỡi làm bơm mình thử xì không à hút gió sạc ghe mình cũng dùng cái lắp một phần tư để bơm này mọi người cũng nhớ là cũng đừng có bơm năng quá khi mà mình hàng kết nối dàn lạnh rồi thì bơm nó một phạm vi hai trăm rưỡi thôi bơm năng quá thì nó nổ dàn lạnh vừa nên em biết là bơm tới ba trăm rưỡi bốn trăm là bung dàn lạnh nha dàn lạnh nó vì dàn lạnh nó bằng nhôm còn những nóng với bằng sắt thì anh em bơm cỡ nào cỡ nào cũng được bơm thoải mái nhưng riêng có dần lạnh kết nối dần lạnh rồi thì mình bơm khoảng hai trăm rưỡi là vừa rồi mình bơm đúng tầm hai trăm rưỡi nè bơm qua cái đồng hồ áp cao rồi mình thử kỹ càng nhé còn ba cái loại này mình mình mà ẩu một xíu là coi như là mất công mất rách việc mất thời gian của mình nữa. phương pháp mình làm rất đơn giản hiệu quả không có bị cái bị nghẹt cho anh em mà không biết cái bom cứ thông thoải mái là nó nóng nó tạo nước là nó rất dễ tạo hơi nước khi mà chạy xuống cái độ lạnh sâu là nó tạo hơi nước nó nghẹt nha mọi người anh em có làm theo phương pháp mình thì ít khi sợ bị nghẹt lắm thông sơ sơ rồi rút điện rồi thông sơ sơ rút điện rồi cái thông quá cái khi mà mình chạy cái cho cái lốc hoạt động quá nó nóng lên là nó tạo nước hút không khí qua nó sẽ tạo nước tạo nước là chạy rất là dễ bị nghẹt rồi sau khi mình cứ gì xong rồi anh em tháo dây bắt qua cái đồng hồ quan áp tắt hút trong hút gió ra hút chân không ở trong vòng khoảng 15 đến 20 phút cho mọi người à, với cái dòng tủ à, bên cô này á à, loại này thì nó sạc là khoảng ga à, chưa tới một lạng 50 g mà thì à, nếu anh em nào mà không biết á, thì dùng cái cân đồng hồ bỏ lên cân thêm trừ ra 50 g còn anh em nào quen rồi thì chỉ cần mà cảm giác rờ cái đường ống đi và đường ống về mà trong thời gian sạc ghe thì rút ngồi thứ ba bốn lần thì nó người người khi nó chạy khoảng một tiếng đồng hồ đến hai tiếng đồng hồ thì anh em rút điện ra rút ngồi trong vòng ba bốn lần vậy á coi nó có bị nghẹt nước hay không nếu mà trong thời gian rút ngồi mình chạy tiếp tục á là nó không bị nữa chứng tỏ là tủ tốt còn khi mình gắn điện và khi mình sạc ghe xong rồi mà nhồi xong rồi rút điện mình cho gắn chạy làm rờ gắn này nó về ông về nè nó mát lạnh đổ mồ hôi mát lạnh thì chứng tỏ là ghe đủ người đó là theo kinh nghiệm của anh em còn mà nếu anh em không biết thì dùng cái, cái con dùng cái con đồng hồ là con là ok chính xác rồi bắt đầu mình cho anh hút chân không khoảng 15 20 phút sau bắt đầu xảy ra khi mà anh em tầm khoảng 15 20 phút rồi khi mà hút gió rồi mà khi nó rút về số cuối cùng cho mọi người thì anh em cũng chuẩn bị cho các bạn bình ga A600 ghe này thì bình đó là 200g thì với dòng tủ này thì chỉ cần sạc 50g là vừa thì anh em chỉ sạc nhất từ từ ít thôi nha 
giúp mà thử, bao giờ là ga này là ga áp thấp thử bao giờ cái vạch mức có mình sạc từ số không trở lại nha mọi người dưới không trở lại chứ đừng có cao lắm tại nó là dầu dòng ga áp thấp mà trong thời gian mà khi mình khó cái này này nha mình rút điểm bắt qua cái bình điện thật nhanh càng nhanh càng tốt để cho nó khỏi hút cho, cho không khí nó luồn vàng cho người khi mình rút hết tất cả như trong này rồi á thì trong này nó trống rỗng thì nó có cái áp lực hút vô khi mình chỉ cần mình khó ghe ngay mình rút điện nhanh thì mình phải làm nhanh liền để nó rút chân không vào rút không khí vào thì nó rất là dễ bị nhẹt rồi trong thời gian này bắt đầu mình hút ra 15 20 phút đó bây giờ mình khó qua này lại trong thời gian này anh em là rút điện thao tác bắt cái bình ghe thật nhanh nha mọi người thật nhanh chứ đừng càng nhanh càng tốt để chi ở trong cái phạm vi thời gian mà rút ra thì mà đang rút chân không rất kỹ thì lỡ không khí nó luồn vào thì nó rất là dễ bị nhẹt rồi có lại rồi bắt đầu mình vô ghe rồi mình bắt đầu gắn điện ta lắp máy nó chạy cho mọi người bắt đầu máy bắt đầu là rút ghe về đó dòng chảy bắt đầu là 0.3 nè 31 nè bắt đầu mình vào từ từ nha mọi người giúp từ từ thôi sau khi mình vào là dòng bắt đầu nhảy là 0.4 nha mọi người và ghe đồng thời lúc này là nó báo về 20 và xanh nè dưới không á để mình để cho anh chạy nha mọi người chạy chạy một tiếng hai tiếng bắt đầu rút mình ngồi ghe anh em đừng có nên vội là vào ghe liên tục nha ống về cũng đã nóng nè ống phi lọc nóng nè xong mình nhồi ghe ba bốn lần nha rồi sau khi mình đã chạy khoảng mấy tiếng hồi nha mọi người thì mọi người nhìn áp ghe nó nhìn là nằm ở số 20 mươi dưới không nha mọi người đây là ghe áp thấp rồi phi lọc nóng ống về cũng mát nha tốt nhất là bây mình mới rờ cái ống về coi nó mát chưa nếu mát là mới đúng là ghe đủ nha mọi người Phi lọc nóng tốt Rồi Ép ghe khoảng còn 20 Âm 20 Dưới không Tại cái này nó xài ghe ép thấp thì bao giờ nó cũng Dưới vạch số không rồi Quan trọng là kiểm tra là cái ống về nè Nó mát cho nè Mát lạnh là, là ok cho mọi người Rồi bắt đầu mình ra trước mình Uh, hướng dẫn cho cái cách mà test uh, cách mà chỉnh cái dàn lạnh ngăn đông và ngăn mát ở đây thì uh, cái, so với cái dòng tủ pinco này thì cái ngăn đông nó không có cái chỉnh gì nha mọi người nó hoàn toàn là chỉnh ngăn dưới hết thử tùy theo cái dòng tủ có tủ thì người ta nhà thiết kế người ta dùng cái volin hay là cần gạt nằm ở ngăn đông nhưng mà đối với cái tủ pinco này thì nó, nó cấu tạo nằm ở dưới hết thì bây giờ mình sẽ xuống dưới mình mở cái cửa ngăn mát ra mình nhìn hướng dẫn cho chia sẻ cách chỉnh cho mọi người xem. Đây, mọi người à, nhìn đây, thì ngăn mát ngăn và ngăn đông á là hầu như nó thiết kế là nằm một chùm ở dưới nha mọi người, nằm ở ngăn mát hết. Đây là vít côn á là cái chỉnh cho cái độ mát nè, ngăn mát từ vụ à, dương 2 độ nè, 4 độ là 6 độ, 8 độ nè bây giờ mình chỉnh cho mọi người xem nè mình muốn để cái chế độ mà mấy độ thì mình để nha mọi người bốn độ đây là nên nhiệt độ chưa tăng còn ngăn đông ở trên thì nên là âm nè 16 độ nè âm 16 độ 18 độ 20 độ 24 độ rồi mình chỉnh nè đó mọi người nhìn thấy không giờ nhiệt độ đang để là 24 độ á âm 24 độ nhưng mà khi mà mình độ lạnh rồi mình chỉnh xuống nó nhảy xuống tới 18 16 thì tùy thì mình chỉnh nha mọi người. Còn đây là nhiệt độ chỉnh ngăn mát dưới. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi các bạn.